ক্ষুদ্র খামারির পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা এবং সাদর সম্ভাষণ ক্ষুদ্র খামারির আজকের আয়োজনটা সম্পূর্ণ আমার নিজের ব্যক্তিগত একটা প্রজেক্ট আপনাদেরকে দেখাবো যে প্রজেক্টে আমি মাসখানিক ধরে কাজ করে যাচ্ছি এখানে দশটা গরু সার গরু আমি ফেডিং করতেছি তো এর গত পনেরো দিন আগ থেকে এখন পর্যন্ত কি পরিমাণ ইমপ্রুভ হয়েছে এবং কিভাবে সার গরুগুলো আমি ক্রয় করে এনে খামারে প্রবেশ করানোর পরে কি কীভাবে পরিচর্যা করতেছি এই বিষয়গুলো নিয়ে একটা হাতে কলমে প্রশিক্ষণ টাইপ একটা ভিডিও বানানোর চেষ্টা করবো চল বন্ধুরা খামারের ভিতরে গিয়ে খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নিয়ে দেখা দেখো যেন শরীরে জ্বর এবং ব্যথা নাশক হিসাবে যেন কাজ করে তো এরপরে আমরা এটাকে পাঁচ দিন সময় দিয়েছি ঠিকভাবে খাওয়া দাওয়া করার জন্য যেহেতু এক জায়গা থেকে এক জায়গায় গরু আসলে এমনিতেই খাওয়া দাওয়া একটু কমে যায় তারপরে আমরা তাকে কৃমিনাশক দিয়েছি কৃমিনাশক দেওয়ার পর থেকে আমরা তাকে যেটা ব্যবহার করেছি সেটা হচ্ছে লিভারটনিক ব্যবহার করেছি লিভারটনিক ব্যবহার করার এক সপ্তাহ পরে আমরা এটাকে জিঙ্ক ব্যবহার করেছি তো এরপরে আমরা এটাকে মূলত ফ্যাটেনিং করা শুরু করেছি আমরা যে ডেটটা থেকে সেই ডেটটা আপনাদেরকে বলছি আমরা ফ্যাটেনিং করা শুরু করেছি এটাকে এক দশ দুই হাজার উনিশ তারিখ থেকে তো এক দশ দুই হাজার উনিশ তারিখে এই গরুটার নাম হচ্ছে কালু যদি ফিতার ওয়েট যদিও আমি ফিতার ওয়েট হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিশ্বাস করি না ফিতার ওয়েট যদি ঠিক থাকে তাহলে এটাকে আমরা যখন এনেছিলাম তখন এটা লাইভ ওয়েট ছিল দুশো আঠাশ কেজি এবং সতেরো দশ সতেরো দিনে সতেরো দশ দুই হাজার উনিশ তারিখে লাইভ ওয়েট দাঁড়িয়েছে দুশো চুয়াল্লিশ কেজি তার মানে হচ্ছে এটা এই সতেরো দিনে ষোলো কেজি ওয়েট গেন করেছে এরপরে আসেন এই যে এই গরুটা এটার নাম হচ্ছে তান্দু এই গরুটা মানে আনার পরে ঠিক যতটুকু আমাদের আউটপুট আমরা আশা করেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি আউটপুট দিয়েছে আমাদেরকে তো তান্দু এই গরুটাকে আমরা যখন এনেছিলাম তার লাইভ ওয়েট ছিল দুশো কেজি এখন তার লাইভ ওয়েট দুশো কেজি ছাব্বিশ কেজি ওয়েট গেন করেছে এই সতেরো দিনে তারপরে এই গরুটার নাম হচ্ছে বুলেট বুলেটকে যখন আমরা এনেছিলাম তখন বুলেটের লাইভ ওয়েট ছিল দুশো চৌত্রিশ কেজি এখন বুলেটের লাইভ ওয়েট আছে দুশো চুয়াল্লিশ কেজি এই সতেরো দিনে তার ওয়েট গেইন হয়েছে দশ কেজি এখন যে গরুটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গরুটার নাম হচ্ছে রাজা রাজা আনার পথে একটা সড়ক দুর্ঘটনায় সে ইনজুর হয়েছে তার পায়ে সমস্যা ছিল এখনও পুরোপুরি সমস্যাটা কাটিয়ে উঠতে পারে নাই তো যাই হোক রাজাকে যখন আমরা এনেছিলাম তখন রাজার ওয়েট ছিল দুশো বাহাত্তর কেজি এখন রাজার ওয়েট দুশো সাতাশি সাতাশি কেজি ছবিতে কেমন লাগছে জানি না কিন্তু রাজাকে আমরা আনছিলাম মোটামুটি অনেক পথ তার দেখা করে আনছিলাম এখন আমার রহমতে খাওয়া দাওয়া শুরু করেছে এখন একটু ভালো পথে এরপরে আসুন এই গোলটার নাম হচ্ছে গেইল গেইলকে আমরা এনেছিলাম দুশো ষোলো কেজি ওয়েট 
এখন দুশো চৌত্রিশ কেজি ওয়েট এই সতেরো দিনে সে আঠারো কেজি ওয়েট গেইন করতে সক্ষম হয়েছে এবং সবচাইতে রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে আমার এই গুরুটা এই গুরুটাকে আমরা যখন এনেছি তখন তার লাইভ ওয়েট ছিল একশো পঁচাশি কেজি আর এখন তার লাইভ ওয়েট হয়েছে দুশো তেরো কেজি এই মাত্র সতেরো দিনে সে আঠাইশ কেজি ওয়েট গেইন করেছে তারপর আসুন বাদশা বাদশাকে আমরা এনেছিলাম দুশো দশ কেজি ওয়েট এখন তার ওয়েট দুশো একুশ কেজি এই সতেরো দিনে সে ওয়েট গেইন করেছে এগারো কেজি আর এই গরুটা হচ্ছে আমার সবচেয়ে পছন্দের গরু যার কত দিক থেকে আসলে সে কোনটার কত পার্সেন্ট পাইছে আই এম নট শিওর সে মানে দেশি বেশি না ফ্রিজিয়ান বেশি না জার্সি বেশি বা শাহিও কতটুকু আছে এর মধ্যে পারবো না তবে এর নাম হচ্ছে লাল মিয়া এই গরুটাকে আমরা এনেছিলাম একশো তেতাল্লিশ কেজি খুবই ছোট একটা গরু এনেছিলাম এখন তার ওয়েট দাঁড়িয়েছে একশো ষাট কেজি এই সতেরো দিনে সে সতেরো কেজি ওয়েট গেইন করেছে পার পার ডে এক কেজির মতো এবার আপনাকে দেখাবো টোটালি একবারে যেটাকে বলে হচ্ছে নির্ভেজাল দেশি গরু কোনো ভেজাল নাই মানে দেশি গরুকে মানে অনেকে যেটা বলে সেটা হচ্ছে যত্ন রত্ন মিলে তো দেশি গরুকে আমরা যত্ন করার চেষ্টা করতেছি ঠিক ওদেরকে যেই পরিমাণ ডায়েট দিই তাদেরকেও সেই ডায়েটই দেওয়া হয় তো সেই একই ডায়েট দেওয়ার পরে ছোটো মিয়া এই গরুটার নাম ছোটো মিয়া ছোটো মিয়াকে আমরা এনেছিলাম একশো বারো কেজি লাইভ ওয়েট এখন তার ওয়েট দাঁড়িয়েছে একশো শিশুটি কেজি সতেরো দিনে তার ওয়েট গেইন হয়েছে চোদ্দো কেজি মোটামুটি দুই একটা ফিজিয়ান গরুর তো ওয়েট ভালো গেইন এবং এই দশটা গরুর সর্বশেষ গরুতে যেটা সেটা হচ্ছে আমার এই বড় মিয়া বড় মিয়াকে আমরা এনেছিলাম একশো চুয়াত্তর কেজি লাইভ ওয়েট ছিল এখন তার লাইভ ওয়েট হচ্ছে একশো সাতাশি কেজি বন্ধুরা এই পর্যন্ত আপনাকে আমি আমার পুরো প্রজেক্টটা মানে যে এই গরুগুলো আছে সবগুলো গরুই দেখালাম এই দশ সবগুলো গরুকে এখন আপনাদের মনে হয়তো কষ্ট লাগতে পারে যে গরুগুলোকে কীভাবে খাদ্য খাওয়ানো যায় বা কীভাবে খাদ্য পরিচালনা করতেছি আমরা তো খাদ্য মূলত আমরা যেটা পরিচালনা করে থাকি সেটা হচ্ছে আমাদের খাবারের মধ্যে থাকে হচ্ছে ভুসি মোটা ভুসি যেটা সেটা রাইস পলিশ ভুট্টা ভাঙা মসুরির ভুসি মোটর ভুসি এবং সয়াবিন মিল এছাড়াও আমরা গরুকে যখন খড় খেতে দিই তখন শুকনা খড় না দিয়ে আমরা সেই খড়টাকে ধুয়ে পরিষ্কার করে সেটার সাথে খৈল এবং চিটা গুড় সরিষার খৈল এবং চিটা গুড় মিক্স করে তারপর আমরা সকালে একবার এবং বিকেলে একবার খেতে দিই আমাদের এখানে কাঁচা গাছের ব্যবস্থা খুবই কম যে কারণে গত চার পাঁচ দিন যাবত কাঁচা গাছ দেওয়া হচ্ছে না কিন্তু তার কাঁচা গাছের প্রজেক্ট আমাদের আছে কিন্তু প্রজেক্ট অনুসার গরু অনুসারে আমাদের প্রোডাকশানটা কম তো সেই জন্য আমাদের খড়ের ব্যবহারটাই বেশি করতে হয় এখানে আর এখানে অবিশ্বাস্য দুইটা ওয়েট আছে সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে চান্দু যেটা ছাব্বিশ কেজি ওয়েট গেইন করছে সতেরো দিন সতেরো দিনে আর আরেকটা হচ্ছে পাতলা যে গরুটা হচ্ছে এই পাশে গেলের পাশে যেটা আঠাশ কেজি ওয়েট গেইন করছে সতেরো দিনে এই দুটা ওয়েট ছাড়া বাকি সবগুলো ওয়েটই মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য তবে এই দুটা ওয়েট আসলে আমি কয়েকজন সিনিয়রের সাথে কথা বলেছিলাম যে আসলে এইভাবে কি সম্ভব কি না তো আমার সিনিয়র যারা আছে তারা বলছে যে হ্যাঁ মাঝে মাঝে এমন কিছু দুটের গরু চলে আসে আমাদের কাছে যেগুলো পার ডে ষোলো থেকে আঠারোশো গ্রাম ওয়েট গেইন করতে সক্ষম যদিও আমার ধারণা ছিল আসলে এক হাজার থেকে বারোশো কেজির বেশি ওয়েট গেইন করা সম্ভব না তো ধন্যবাদ বন্ধুরা দেখালাম এই পর্যন্ত এরপরে কোনো এক সময় গরু এই প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা হবে আজকে এই পর্যন্ত বিজয় নিচ্ছি ভিডিও কোয়ালিটি নিয়ে আপনাদের মধ্যে যথেষ্ট সংসার থাকতে পারে ভিডিওটা সব সম্পূর্ণভাবে ধারণ করা হয়েছে আমার হ্যান্ডসেটে আমার মোবাইলে আর ভিডিওতে সহযোগিতা করেছে রাব্বি সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা এবং যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করবেন অন্যকে দেখার সুযোগ করে দেবেন ধন্যবাদ আসসাল